。谢谢你肯来。都过去了，为什么不能来？坐吧。直奔主题吧。什么重要的事儿，非得跟我见面？前妻牺牲自我，有情有义呀、啊，好女儿，知道许光明最爱谁了吧？你这是做伪证。李梦竹，你到底是不是我女儿？就为了这么点事儿找我？这事儿还不够严重吗？现在的结果，已经造成了对你很不利的影响。我不知道你为什么要在那份声明书上签字。光明，我真的很想帮你。现在我们有了这份录音证据以后，就可以证明你是被胁迫的。证明了又怎么样呢？这个问题你之前问过我，我没必要告诉你。现在也不想告诉你。没什么事，我先走了。光明，光明，你不要走。松开，松开！我，光明，我不松开！你听我说，你听我说嘛！光明，我求求你了，听我说！我知道你恨我，你应该恨我。我对你做了那么多的错事，我真的好该死。但是我求你，我求你再相信我一次，好吗？你先松开。你真的什么都肯做吗？嗯，真的，只要是你说的，我都会去做，我都听话。那就请你从今以后不要再跟我联系，我们也不要再见面。光明，光明，啊，你怎么来了？怎么你刚才出去了？啊，那个，我去了趟学校，婷婷不是复课了吗？我赶过去看看，结果还没赶上。哦，复课的手续，我替他办好了，挺顺利的，你放心吧。如果以后想婷婷的话，就直接到家里去看他。你是婷婷的爸爸。不要有什么顾忌。你这是怎么了？你没睡好吧？你气色那么差。孩子啊，你自己的事情，不管结果怎么样，你得保重，别让你爸爸替你担心，啊？我知道了，妈。你今天来。我今天来，倒是有一件别的事情想跟你说。要不咱们到那儿去谈？好。光明，你觉得小薛那个人怎么样？我好像没什么资格评判人家吧。这不是什么有资格没资格的问题，妈就想听你说，这个人怎么样？人嘛，还不错。他在向丁雪求婚，真的没有什么话对我说。小雪，她应该得到她应得的幸福。这也是你的真心话
，我应该祝福他。婷婷呢？你对婷婷想过没有？据我所知，他对婷婷也不错。婷婷至少不讨厌他。他代替不了你。你，是婷婷的亲爸爸，谁也代替不了你。别说是婷婷，就是丁雪，你都是无可替代的。他向丁雪求婚了，但丁雪没有答应他。我现在是站在一个孩子的角度想。我觉得父母总归是原配的最好。现在你跟小李不是都两亲了吗？如果你愿意回头的话，那就只当一切都没有发生，我就只当你们没有离过婚，我就只当一切还能回到过去。妈，您的好意我心里了。可就算您当做什么都没有发生过，那些事情的的确确就摆在那儿。就算我也可以当做没发生过，可是小雪呢？她不会原谅我的，不可能回去了。所以我现在不想问他，我只想问你：你还愿不愿意回去？愿不愿意给婷婷一个完整的家？说实话，我愿意。我现在每天晚上做梦都想，我做梦都希望这一切都只是一个噩梦，一觉醒过来我们就可以回到从前。可是我知道回不去了。好。你愿意，妈就等着你这句话呢。光明啊，你可是一个男人，你记住了，事在人为。妈，您的心思我明白，您是对我好，您能这么宽容我，我心里真的很感激。但是真的回不去了。我不光是为了你，我为了丁雪，我更是为了婷婷，因为我永远不可能陪伴你女儿一辈子的。将来婷婷的幸福、快乐、健康，就指望你们两个当父母的了。你这么说，我真的无地自容。你刚才说的这些，对婷婷的一切，只有您能给予。我和丁雪，我们俩都有愧于孩子。妈老了，妈不行了，脑子不行了，真的。